chapter 2 complex number example number 2.22 kalapangal padathil eduthukattu 2.22 question enna na mattu mattrum mudanmai vichi aayivatri kaanga adhaavadhu modulus and principal argument kandupidikkanum indha naalu idume kuduthirukanga naalume naalu quadrant la irukku adhaavadhu rendume plus a irukku 1 minus 1 plus ரெண்டுமே மைனஸு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் அப்போ நாலு குவாட்ரன்லேயும் இருக்குது அதாவது நான்கு கால் பகுதியிலையும் அமையுது முதல் கால் பகுதி ரெண்டாம் கால் பகுதி மூன்றாம் கால் பகுதி நான்காம் கால் பகுதி இந்த மாதிரி நாலு இதுலையுமே இருக்குது அதுக்கு எப்படி ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கும் பிரின்ஸிபல் ஆர்கியூமெண்ட் மாடலஸ் எப்படி இருக்கும் மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆர்கியூமெண்ட் தான் கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா இருக்குது மாடலஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படிங்கிற காம்ப்ளஸ் நம்பருக்கு மாடலஸ் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதாவது மட்டு இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்முலா பேர் ஒய்னா இமேஜினரி பார்ட்டு எக்ஸ்னா ரியல் பார்ட்டு இப்போது ப்ரின்ஸிபல் ஆர்கியூமெண்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக இதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா போத் ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜின் பார்ட் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அடுத்தது இது பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு எக்ஸில் அதாவது ரியல் பார்ட்டு இமேஜினரி பார்ட் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒயின் கூட வச்சுக்கலாம் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் இது எக்ஸோட நெகட்டிவ் சைடு இருக்குது எக்ஸ் டேஷ்னு நம்ம போடுவோம் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ்னு போடுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸு ஒய் ப்ளஸ் அதாவது செகண்ட் குவார்டரில் இருந்துச்சுன்னா என்ன அப்படின்னா செகண்ட் குவார்டர் என்ன நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் எயிட்டி அதாவது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டான்னு தெரியும் அதை தான் நம்ம இங்கே பை மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு எழுதுகிறோம் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது தேர்டு குவார்டர் ரெண்டுமே மைனஸு ஒய்யிலையும் மைனஸு அப்போ மைனஸ் கமா மைனஸ் ரெண்டு ரியல் பார்ட்டு இமேஜின் பார்ட் ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா இது இந்த பக்கத்தில் நெகட்டிவ் சைடில் வந்தால் மைனஸு அப்போ இந்த இது வந்து ப்ளஸ் பை பாசிட்டிவில் வந்தால் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ்னு வரும் இவ்வளோ ஆங்கிள் கிளாக் வைஸில் வந்தால் நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் அதனால் இது மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கூட போடலாம் இது நமக்கு டீட்டா அதாவது முதன்மை வீச்சு பிரின்ஸிபல் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இது நெகட்டிவ் சைடு இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே தான் இருக்குது இது எக்ஸில் ப்ளஸ்ஸு ஒயில் மைனஸு இங்கே டீட்டாங்கிறது என்னென்னா ஃபோர்த் குவார்டரில் நெகட்டிவ் சைடில் ஜீரோ டு நைன்ட்டி அப்போ ஆல்ஃபா மைனஸ் ஆல்ஃபா இது ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இது மைனஸ் ஆல்ஃபா இது பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இது மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் அந்த சம்முக்கு அவசியம் தெரிய வேண்டியது இது தெரிஞ்சால் நம்ம அந்த நாலு சம்முமே போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு வரோம் ரிசர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரூட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒயோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸுங்கிறது ரூட் த்ரீ ஒய்ங்கிறது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மா மாடலஸ் மட்டு மட்டு மாடலஸ் கொல்ட்டு ரூட் ஆஃப் என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து வெறும் த்ரீ ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபோரு ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தால் டூ கிடைக்கும் அப்போ மாடலஸ் மட்டுங்கிறது டூ மாடலஸ் ஆஃப் இசைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடலாம் அடுத்து ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது இமேஜினரி பார்ட்டு அப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான் இருக்குது அதெல்லாம் மாடலஸ் இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டேனுக்கு எந்த வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேன் தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது ஃபை பை சிக்ஸு த்ரீனா சிக்ஸு ஃபை சிக்ஸ்னா த்ரீ அப்போ ஃபை பை சிக்ஸு இப்போ நம்ம காம்ப்ளஸ் நம்பரை பார்க்குறோம் என்ன இருக்குது ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் கமா ப்ளஸ்ஸு அப்போது டீட்டா லைசின் ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா அப்போது முதன்மை வீச்சு டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையானது ரொம்ப சிம்பிளாக
அப்படிங்கிறது எழுதிச்சு இது முதன்மை வீச்சு டீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது அது முதன்மை வீச்சுனா பிரின்சிபல் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிட்டு இது ஃபஸ்ட்டு சமக்கு இதை நம்ம டயக்ராமேட்டிக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க சமுக்கான டயக்ராம் இப்போது பார்த்தோம்னா மாடலஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது மட்டுங்கிறது அதோட நல்லா தெரியும் நமக்கு மாடலஸ் அப்படிங்கிறது அதோட தொலைவு ஆதியிலிருந்து அதன் தொலைவு அப்படின்னு தெரியும் டீட்டாங்கிறது எக்ஸ்ஹெச்ஓடு ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் அப்போது திஸ் இஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இது ஆறுங்கிறது மாடலஸ் ஆஃபீஸ் எட்டுங்கிறது டூ அப்போ டூ ரேடியஸ் உள்ள ஒரு ஃபைவ் பை த்ரீ எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஆர் ரியல் ஆக்சிஸோட ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆங்கில் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளஸ் நம்பர் தான் அது ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு செம்மு இப்போ செகண்ட் பார்ட்டு பார்த்தோம்னா செகண்ட் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ இது இருக்குது இப்போ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச நம்ம மாடலஸ் வேல்யூ பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம்னா ரூட் த்ரீயும் ஒன்றுங்கிறது தான் இருக்குது ஆனால் ப்ளஸ் மைனஸ் தான் மாறி இருக்குது எல்லா மாடலஸ் வேல்யூவும் பார்த்தோம்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதாவது ஸ்கொயர் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் நமக்கு ரூட் த்ரீ மைனஸாக இருந்தாலும் இந்த மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் இதே தான் வரப்போகுது அப்போ இந்த நாலு சமுக்குமே மாடலஸ் அப்படிங்கிறது மாற்றமே இல்லை இந்த டூ தான் அதனால் இந்த நாலு சமுக்குமே நம்ம வந்து மாடலஸ் வேல்யூ அதே தான் என்னென்னா இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் மாறுறதுனால எது மாறும்னா இந்த ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் செகண்ட் குவார்ட்டர் மாறதுனால நமக்கு பிரின்சிபல் ஆர்கியூமெண்ட் முதன்மை வச்சுங்கிறது இடம் மாறும் அதனால் நம்ம செகண்ட் செம்முக்கு டேரெக்டாகவே என்ன எழுதிடலாம் மாடலஸ் ஆஃப் இசெட் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ சொல்லாமல் நம்ம எழுதிடலாம் என்ன மாடலஸ் ஆஃப் இசெட் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் அடுத்து நமக்கு தேவையானது வந்து இப்போ பிரின்சிபல் ஆர்கியூமெண்ட் தான் அப்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் மைனஸு ப்ளஸ்ஸு அப்போ நமக்கு ஆல்ஃபாவும் மாற போகிறது இல்லை ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் மாடலஸ் அப்படிங்கிறப்ப மைனஸாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் ஆனாலும் மாற போகிறதில்ல அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய்ங்கிறது என்ன மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸுங்கிறது ப்ளஸ் ஆகிட போகுது அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தான் அப்போ ஆல்ஃபாங்கிறது எல்லாத்துக்குமே மாற போகிறதில்ல ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தான் டீட்டா தான் மாற போகுது அப்போ மைனஸ் கமா ப்ளஸ்ஸு டீட்டா லைசின் எந்த குவாட்ரன் எக்ஸில் மைனஸு ஒயில் ப்ளஸ் அப்படின்னா செகண்ட் குவாட்ரன் செகண்ட் குவாட்ரன் அதாவது டீட்டா ஆனது ரெண்டாம் கால் பகுதியில் அமையும் டீட்டா முதல் ரெண்டாம் கால் பகுதியில் அமையிறதுனால டீட்டா என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாங்கிறதே எவ்வளோது ஃபைவ் பை சிக்ஸு அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் எங்கே மாட்டிட்டு போனால் சிக்ஸ் ஃபைவ்ல ஒன் ஃபைவ் போயிட்டா ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்போ டீட்டாங்கிறது ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ தேர் ஃபோர் நமக்கு கிடையக்கூடிய பிரின்சிபல் ஆர்கியூமெண்ட் அதாவது முதன்மை வீச்சு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸு இதை நம்ம இப்போது டயக்ராம் மூலமாக என்ன சிறப்பாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் படத்தில் என்னென்னா இப்போது அதே ஆறு வந்து டூ தான் அதாவது ஆறு என்ன மாடலஸ் மாடலஸ் ஆஃப் இசட்டுங்கிறது அதே டூ தான் ரேடியஸ் அப்போது நமக்கு என்ன தேவை செகண்ட் குவார்டன் மைனஸ் கமா ப்ளஸ் எக்ஸில் மைனஸு ஒயில் வந்து ப்ளஸ்ஸு அப்படின்னா செகண்ட் குவார்டன் செகண்ட் குவார்டனில் இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ஃபாங்கிறது ஃபைவ் பை சிக்ஸு இப்போ இந்த ஆங்கிள் தான் ஃபைவ் பை சிக்ஸு அப்போது இது டோட்டல் ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் எயிட்டியில் அந்த ஃபைவ் பை சிக்ஸ் போக பாக்கி இருக்கும் அப்போது திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா திஸ் இஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது இங்கே வந்துடுது ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபாங்கிறது இங்கே வந்துடுது இதுதான் நமக்கு இப்போ பிரின்சிபல் ஆர்கியூமெண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ரேடியஸ் உள்ள இது வந்துடுது இதுதான் நமக்கு இப்போது பொசிஷன் ஆஃப் த காம்ப்ளஸ் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் ரூடி ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குது ரேடியஸ் டூ உள்ளது அதாவது லென்த்து மாடலஸ் டூ உள்ள மைனஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிற இடத்துல உள்ளது இது வந்து எக்ஸ்எக்ஸோடு ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் வந்து ஆல்ஃபா இந்த சைட்லேருந்து பார்த்தா ஆல்ஃபா அப்போது நமக்கு தேவை வந்து ஜீரோவிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னா ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் அதாவது ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி மேக்
equal to tan inverse of ena kadaiki minus 1 by minus root 3 minus minus and plus aidudhu tan inverse of root 3 pi by 1 by root 3 ingiradhu pi by 6 alpha ingiradhu pi by 6 appo theta minus comma minus appo theta lies in endha quadrant appadina third quadrant rendume minus a irundhuchina adhu third quadrant appo therefore theta equal to ena kadaiki minus pi plus alpha minus pi plus pi by 6 appo evlo dhen paathomna 6 la 1 by 2 5 minus pi pi by 6 appo principal argument ingiradhu 5 pi by 6 modulus mattu ingiradhu z equal to 2 appdi ingiradhu namak kadaikidhu idha nama padathin moolamagavum therinjikalam ipo alpha ingiradhu minus pi pi by 6 appo adhe dhaan idhu vandu pi by 6 angle adhavad alpha minus pi in the side la vandapona adu minus pi illa and plus pi by 6 minus pi plus pi by 6 ingiradhu idu vandu argument of position of the complex number idu vandu 2 radius r equal to 2 modulus of z equal to 2 appo idu vandu enna na minus root 3 minus i abingira complex number oda position in the organ plane organ plane abingira the real part x axis agum imaginary part அதை வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் அவன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போடக்கூடிய டயக்ராம் இது ஆரிஜின்லேருந்து உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இந்த ஆர் ஃபோர் இதுலேருந்து நம்ம முதன்மை வீச்சு முதன்மை வீச்சுங்கிறது பிரின்சிபல் ஆகியும் பிரின்சிபல் ஆகியும் எனக்கு அது மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ரேடியஸ் அதாவது மாடுலஸ் அப்படிங்கிறது டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் தேர்ட் சமுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது ஃபோர்த்துக்கு போகிறோம் ஃபோர்த்து என்னென்னா அதுவும் ரூட் த்ரீ ப்ள அப்போ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் மைனஸ் இப்போ தான் நமக்கு ஃபோர்த் குவார்டர் வந்துருக்கு இதுக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டூ தான் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சோம்னா அதே தான் டேனஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸு இப்போ ஒய் பை எக்ஸ்னா அதே ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு வரும் மைனஸ் வரும் அது மாடலஸ் ப்ளஸ் ஆகிக்கணும் அதனால் பை பை சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இதை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா அது பிரின்சிபல் ஆர்கியூமெண்ட் தீட்டா எந்த குவார்டரில் ப்ளஸ் கமா மைனஸ் x plus y minus அப்போ இது வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரன் இப்போ டீட்டா லைசின் ஃபோர்த் குவாட்ரன் அப்படிங்கிறதுனால என்ன டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்போ ஃபோர்த் குவாட்ரனில் உள்ள ஆங்கிள்லாம் எப்படி குறிப்போம் அப்படின்னா மைனஸ் டீட்டா இது ப்ளஸ் டீட்டானா இது மைனஸ் டீட்டா மைனஸ் ஆங்கிள் நெகட்டிவ் சைடு அதாவது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் போனோம்னா நமக்கு மைனஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் டீட்டா ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இதுதான் பிரின்சிபல் ஆர்கியூமெண்ட் அது வந்து மாடலஸ் மாடலஸ்ங்கிறது டூ அதே தான் அதனால் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லேயும் மாறுது இதை நம்ம இந்த படத்தின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் இதில் பார்த்தோம்னா இதுலேயும் அதே ரேடியஸ் தான் மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்போ பை பை சிக்ஸு இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ அப்போ ரூட் த்ரீ கமா மைனஸ் ஒன் எக்ஸில் பாசிட்டிவ் தான் ரூட் த்ரீயோட வேலு எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ரேடியஸ் வந்து டூ இது டூ இப்போ பார்த்தோம்னா எல்லா படத்துலையும் பார்த்தோம்னா தெரியும் இது டூ அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அதாவது மாடலஸ் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறது பை பை சிக்ஸு மாடலஸ் வேல்யூ வந்து டூ இப்போ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதுதான் அந்த பொசிஷன் ஆஃப் த காம்ப்ளஸ் நம்பர் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஆல்ஃபா அதாவது மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு சம்மலையும் பார்த்தோம்னா நம்ம ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் படத்தின் மூலமாக ஆர்கியூமெண்ட் பிரின்சிபல் ஆர்கியூமெண்ட்டோட வேல்யூ பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் ஃபை இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் சைடில் பார்த்தோம்னா இது மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ்குள்ளே தான் இருக்கும் இது மேலே வேறு ப்ளஸ் ஆங்கிள் கீழே உள்ளது மைனஸ் ஆங்கிளில் நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் எடுத்தால் ப்ளஸில் வரும் கிளாக் வைஸில் எடுத்தோம்னா நமக்கு மைனஸில் வரும் அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நாலு சம்மந்தும் நம்ம நாலு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு குவாட்டர்லேயும் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி எப்படி இருக்குது தேர்ட் குவாட்டரில் வந்தால் எப்படி செகண்ட் குவார்டரில் வந்தால் எப்படி ஃபஸ்ட் குவார்டரில் வந்தால் எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ பொசிஷன் மாறுது இடம் மாறுதே தவிர மாடலஸ் வேல்யூ அதாவது ஆரோட வேல்யூ மாறலை அப்படிங்கிறது தெரியுது இதை அந்த காம்ப்ளஸ் நம்பரோட அவ்வளோ சேம் அதாவது ஒரு காம்ப்ளஸ் நம்பரு நாலு குவார்டர்லேயும் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத இந்த சம்பவம் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் சப்ஸ்கி